ஹலோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் சாப்டர் ஃபைவ் கிரியேட்டட் சம்ஸ் புக்கில் இல்லாமல் சில சம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸில் அதுவும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் சம்ஸ்லாம் மிக மிக முக்கியமான சம்ஸ் நல்லா பார்த்துங்க ப்ரூவ் தட் த லைன் டச்சஸ் தி ஐப்பர் போலா அதாவது இந்த லைன் டச்சஸ்னா டேஞ்சென்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டேஞ்சென்டா கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சென்சி ஆர் கண்டிஷன் ஃபார் அ லைன் டு பி அ டேஞ்சென்ட் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் டு த ஐப்பர் போலா அப்போ இந்த லைன் அதை டச் பண்ணிக்கிதான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஐப்பர் போலா கூட்டிகிட்டு வாங்க ஐப்பர் போலா ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பில் நம்ம எழுதணும் அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டைல் செட் ஆகாது அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைப்னால் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கணும் ஃபுல்லாக நைன் அதை டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் டிவைட் ஆல் த டர்ம்ஸ் பை நைன் மைனஸ் நைன் நைன் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது மைனஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் கந்தாண்டு இருக்கவங்க பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ திஸ் இஸ் த ஐப்பர் போலா இன் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்னு போது ஏ ஸ்கொயர் வந்து நைனாக மாறிடும் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர்னு போது பி ஸ்கொயர் ஒன்னாக மாறிடும் இதை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரைட் ஐப்பர் போலாவிலேருந்து ஏ ஸ்கொயரையும் பி ஸ்கொயரும் ரெடி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் டேஞ்சென்ட்டு கூட்டுன்னு வாங்க இந்த லைன் தான் நம்மளுக்கு டேஞ்சென்ட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த லைனை கூட்டு வாங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இந்த லைன்லேருந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணோம்னா எம்மும் சியும் ரெடி பண்ணணும் எம்முனா ஸ்லோப் சினா ஒய் இன்ட்ரெசப்ட் அது எப்படி சார் ரெடி பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது ஒய் பார்ட்டி இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மற்றெல்லாம் தீங்க அந்த பக்கம் அடிங்க இந்த பாருங்கள் டுவெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அந்த பக்கம் அனுப்புங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் நைன் இங்கே தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் அனுப்பிடுங்க ஃபுல்லாக டுவெல்லில் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் ஆல் த டர்ம்ஸ் பை டுவெல் ஆல் த டர்ம்ஸ் பை டுவெல் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டுவெல் இதுதான் உங்களுக்கு எது கூட மேட்ச் ஆகுனா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு மேட்ச் ஆகும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி திஸ் இஸ் அ டேஞ்சென்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க டச்சஸ்ஸா ஐப்பர் போலாவை டச் பண்ணுதா ப்ரூவ் தட் அது டச் பண்ணதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் போட முடியும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வந்துருக்கா இங்கேருந்து எம் கண்டுபிடிங்க எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டுவெல் ஐப்பர் போலாவிலேருந்து நீங்கள் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கிறீங்க ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இதுலேருந்து என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறீங்க எம்மு சியோ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சென்ட் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சென்ட் C ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சென்ட் இந்த லைன் ஐப்பர் போலாவை தொட்டு இருந்தால் இங்கே இருக்கிற எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவல் ஆகணும் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம லைன் டச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளமாக எழுதலாம் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் எல்ஹெச்எஸ் வர வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் மை ஏ ஸ்கொயர் இதோ ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் நைன் வாட் இஸ் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இதோ இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது ஒன் ஒன் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் ஸ்கொயர் பண்ணா ட்வெண்ட்டி 12 ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நைன் டேபிள்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் நைன் ஒன் சார் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் தென் யூ வில் பி கெட்டிங் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டீன் போச்சுன்னா நைன் பை சிக்ஸ்டீன் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் சொல்லிட்டு நமக்கு ஆன்சர் வந்துருக்குது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்
அப்போ நைன் பை சிக்ஸ்டீனை த்ரீ பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகலாம் த்ரீ பை ஃபோர் என்றால் சி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைன் அப்போ கிட்டத்தட்ட வி ஸ்டார்டட் வித் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயரில் வந்து எண்ட் ஆகிட்டீங்க தேர் ஃபோர் த லைன் த லைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டச்சஸ் த ஹைப்பர் போலா டச்சஸ் த ஹைப்பர் போலா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் முடிஞ்சிடுச்சு டச்சஸ் த ஹைப்பர் போலா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் இவ்வளோ இந்த கோடு இதை தொடுகிறதான்னு கேட்பாங்க ஹைப்பர் போலாலேருந்து ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ரெடி பண்ணுங்க லைன்லேருந்து எம்ஐயும் சியும் ரெடி பண்ணுங்க ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட ரிசல்ட்டும் சி ஸ்கொயர் ரிசல்ட்டும் ஈக்குவலான்னு பாருங்கள் எஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எங்கே வந்து முடிக்கிறீங்க சி ஸ்கொயர் தானே முடியுது அப்போ ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு தேர் ஃபோர் த லைன் டச்சஸ் தான் ஹைப்பர் போலா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மார்க் வேலை முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு ஒன்றும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மார்க்கோ அல்லது ஒரு மார்க்கோ இதுக்கு நாலு மார்க் கொடுத்தாங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்க்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க லாஸ்ட்டாக பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் லாஸ்ட்டாக பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு புக்கில் எலிப்சம் ஒன்று இருக்குது இப்போது நம்ம போட்டு இருக்கிறது ஹைப்பர் போலாசம் ஹைப்பர் போலாசம் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பிராக்கெட் போடணும் ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயரை காமனாக எழுதிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படின்றத சொல்கிறனால கோனிங்க ரெண்டு பிராக்கெட் போடுங்க ரெண்டு பிராக்கெட்டு ரெண்டுத்துலேயுமே மைனஸ் வரும் ரெண்டுத்துலேயுமே மைனஸ் வரும் ஏ ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் பி ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதுங்க ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இதில் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எம் இதில் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கிடையாது பை இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிங்க பாருங்கள் சி பை சி பை சி இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டோட ஃபார்முலா இவ்வளோ தான் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் பை சி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை சி இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிங்க டினாமினேட்டரில் சிசி வந்துடும் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஒரே ஒரு எம் அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பாருங்கள் இதோ ஏ ஸ்கொயரும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க பி ஸ்கொயரும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க எம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க சியும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க கண்டிஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரைட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா வாட் இஸ் மை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னா நைன் மைனஸ் பா நைன் எம் எம்முடைய ஆன்சர் இது வரைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் ஓல் டிவைட் பை சி சி என்றால் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் கமா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் என்றால் ஒன் பை சி சி என்றால் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ரைட் இது பாருங்கள் அப்படியே கேன்சல் பண்ணுறேன் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாருங்கள் உங்களுக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிப்போச்சு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஃபைவ் ஜார் இல்லைன்னா அப்படியே கூட இருக்கட்டும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு இது ரெசி ப்ரோக்கலாக போட போகிறேன் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ இதை ரெசி ப்ரோக்கலாக போட போகிறேன் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இதை ரெசி ப்ரோக்கலாக போயிடுச்சு ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல்ஸ் த்ரீ த்ரீ கேன்சல்ஸ் த ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் த டேஞ்சன் டு த ஹைப்பர் போலா அப்போது இந்த டேஞ்சன்ட் ஹைப்பர் போலாவை தொட்டு இருக்குது அதனால தான் ஃபைண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தொட்டு இருக்குதுன்றதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்போ எந்த இடத்துல தொட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல டச் பண்ணியிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோடய ஆன்சர் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ